le Quetzalcoatlus. Découvert au Texas, ce spécimen est d'une taille similaire à celui trouvé en Transylvanie. Mike concentre son attention sur l'aile du ptérosaure. Voici le squelette du Quetzalcoatlus. Comme vous le voyez, les os de l'aile sont énormes. Ça, c'est l'humérus. Mike s'est livré à une analyse poussée des os. J'ai utilisé un tomodensitomètre pour observer l'intérieur des os et j'ai découvert que la plupart de ceux de l'aile étaient creux. La paroi osseuse ne fait guère plus de 3 mm d'épaisseur. Ils sont principalement remplis d'air. Le squelette est par conséquent très léger. Mais l'intérieur des os est renforcé par une structure en nid d'abeille, notamment près de l'épaule. Et ça, on ne le voit pas sur une aile d'oiseau. Cet os est beaucoup plus solide que nécessaire pour voler ou même marcher. Alors, pourquoi le ptérosaure aurait-il besoin d'un membre avant aussi puissant Mike a par ailleurs remarqué que l'os était creusé d'un long sillon, marque évidente de la présence d'un tendon. Un gigantesque tendon courait le long de cette entaille, puis s'enroulait autour de l'articulation. Et il se prolongeait jusqu'à l'extrémité de l'aile. Le diamètre de ce tendon serait comparable à mon poignet. Sa taille exceptionnelle a conduit Mike à élaborer une théorie. Selon lui, les ptérosaures utilisaient l'élasticité du tendon pour se propulser en l'air. Les tendons ainsi que les muscles qui y sont rattachés ont une certaine élasticité. On les étire, puis ils se rétractent. Ils reprennent leur place initiale, un peu comme une arbalète géante. Mike utilise le squelette pour faire sa démonstration. Un ptérosaure géant comme celui-ci devait commencer par s'accroupir sur les pattes arrière, puis il propulsait tout son corps vers l'avant en utilisant son aile géante comme une béquille qu'il poussait contre le sol. Il profitait ainsi de toute l'énergie emmagasinée pour s'élancer dans les airs. Il n'y a qu'une seule créature pratiquant aujourd'hui ce type de décollage sauté. C'est la chauve-souris vampire. 